皆さんこんにちは放送中の NHK 連続テレビ小説「おむすび」で主演を務めているタレントの橋本環奈さんがプライベートで大きな転機を迎えていたことが分かりました今回はそんな橋本環奈さんのプライベートでの大きな転機の情報や NHK 連続テレビ小説「おむすび」撮影現場での裏話さらには橋本環奈さんに関わるとある疑惑まで詳しく見ていきますのでぜひ最後までご覧ください橋本環奈さんは2024年末の「NHK 紅白歌合戦」で司会を務めることが決まっており NHK に徴用され国民的女優とも呼ばれていますが10月31日発売の週刊誌で恋人中川大志さんとのデート報道が出ました2022年10月に週刊誌がスクープした2人の関係は2年経っても良好のようでした芸能関係者はこの件を以下のように語ります橋本さんは10月中旬に朝ドラの撮影から一時的に離脱して映画「キングダム」続編のロケのため山口県に滞在していました記事によれば恋人の中川さんが橋本さんに会うため東京からわざわざ山口県に赴き下関で落ち合ってデートしていたそうです居酒屋で食事した後公園に行き口づけを交わしていたといいますさらには公園にあったステージに中川が上がりたった一人の観客である橋本に即興コンサートを披露したそうです人気俳優で多忙を極める中川大志さんがわざわざ山口県まで会いに行った理由はなんと橋本環奈さんにプロポーズをしたたためだったようですこれに関して橋本環奈さんの知人がこのように証言しています返事はまだしていないようで飲み会では親しい人たちに相談したかったみたいですね中川さんは返事が気になって仕方ないのでしょう中川大志さんは過去に結婚願望を語っている熱愛発覚前の2022年8月に配信されたちゃんとウェブのインタビュー記事でこう述べていました。子供は大好きなので結婚はしたい、と思っています。理想は男の子と女の子で二人がいいなと、考えたりもします。タイミングはわからないけれど、結婚して子供がいる自分というのが想像つくので、願望としてはずっと自分の中にあります。願望から、プロポーズを行うまでに、どんな心境の変化があったのでしょうね。前室の芸能関係者は以下のように語ります。中川大志さんは6月で26歳になりました親しい友人にも結婚する人が出始めて真剣に考えるようになったそうです映画での共演がきっかけで距離を縮めスタートした橋本さんとの交際も約2年半に及びますからね10月15日に中川博士さんが自身のインスタグラムでオフィシャルファンクラブの解説を発表した際には20代後半に突入し人としても役者としても未来への次のステップに向けて考える時間が増えましたと綴っていました結婚を望んでいるものの橋本の冷淡な対応が気になり山口県まで駆けつけたようです芸能関係者は次のように続けますすぐに返事をもらえなかったこともあり橋本さんへの思いを少しでもアピールするため下関まで会いに行ったのでしょう橋本さんは喜んでいる様子でした一方橋本環奈さんは中川大志さんからのプロポーズをどう受け止めているのでしょうか橋本環奈さんの知人は以下のように語りました20歳前後の時は結婚願望が全くなかったそうですが年を重ねるにつれて次第に出てきたみたいですよ2023年6月に橋本さんがバラエティ番組に出演した際に結婚相手に求める条件を聞かれ、親と仲良くできるとかですかね。やっぱり介護とか、その先の人生のことを考えると、と具体的な回答をしていました。ただ実際に自分が結婚するということは、イメージできていないと言います。やはり仕事がありますからね。橋本環奈さんがアイドルグループのメンバーとして活動していた2013年に、ライブイベントで撮影された写真が、奇跡の一枚としてネットで拡散されます千年に一人の逸材として注目を集めて以降映画「銀玉」や「キングダム」
など注目作に多数出演し順風満帆な芸能生活を歩んできた橋本環奈さんですが今人生の岐路に立たされていますねこれまでの女優人生でヒット作には多数出演していますが老若男女誰もが知るほど大ヒットした主演作はまだありませんですので「おむすび」を代表作にという思いはあったでしょう「おむすび」は3月にクランクインしており朝ドラの撮影中にプロポーズされてもひとまずは朝ドラに集中させてという心境なのではないでしょうか NHK には朝ドラや大河などの大作ドラマの出演中の主要キャストは結婚や離婚といったプライベートの発表を控えるという暗黙の了解もありますからね「ブギウギ」や「虎に翼」など近年の朝ドラと比べても評判は今一つで。視聴率も振るいませんなんとか挽回しようといろいろ模索しているようです「おむすび」で主人公米田結衣を演じている橋本環奈さんは朝ドラを立て直し完走した後は中川大志さんと結ばれるのでしょうかこの話題については注目して続報に待ちたいと思いますこのプロポーズの報道でより注目が集まる橋本環奈さんですが NHK 連続テレビ小説「おむすび」の撮影現場ではこの前兆も垣間見えていたようです「おむすび」の関係者はこう語ります橋本環奈さんと仲の良いモデルのみちょぱさんや女優の山本舞香さんが結婚10月に「マイ・ファースト・ストーリー」のヒロさんと結婚した山本さんから報告を受けた際に橋本さんはみちょぱさんと泣いて喜んだそうです山本さんの結婚に相当触発されているはず中川大志さんとのゴールインも近いと見ていますやはり近しい人の結婚が度重なり結婚が近いものに感じたのかもしれませんねそんな橋本環奈さんですが以前マネージャーへのパワハラ疑惑が報じられておりましたコンプライアンスの厳しい NHK ではこれをどのように受け止めるか注目されていましたが NHK は報道について静観の姿勢を貫いています NHK 関係者は今後の続報によってはヒロインの途中降板や紅白司会の交代なども考えなければいけない状況だと明かしていました多忙な橋本さんが現場を開ける中撮影現場で中心となったのは主人公のネイで伝説のギャルを演じる中里依紗さん年下の共演女優たちから慕われているようです中さんは橋本さんが現場にいない間現場を盛り上げ現場にいる時は橋本さんのフォローに徹しているようです最近何かと話題に上がり窮地に立たされている橋本環奈さんですが共演者や周りの人間に支えられて事なきを得ているようですね今回の一連の騒動が橋本環奈さんの活動にどのような影響をもたらすのか引き続き注目していきたいと思いますそんな橋本環奈さんですが実は過去にも素行に関する良くない噂がありましたのでご紹介していきます可愛い見た目とは裏腹にお酒を飲まない日はないと語りテレビでも酒好きを公言する橋本環奈さんですが麻雀好きな一面も明らかになってしまったのですこのような趣味思考からも悪い男性の影がちらつくという見方が広がっているようなのです橋本環奈は麻雀に血道をあげ大好きな酒を飲みながら徹夜で打つことが多いと週刊誌は報じていました遅くまで麻雀をしたため翌日の映画の撮影現場に目を晴らして熊まで作って連日現れていたという話もあります酒を飲みながら朝まで麻雀をしそのまま撮影に臨むというまるでベテラン俳優のような生活イメージとはかけ離れた姿ですねではなぜ橋本は麻雀にはまるようになってしまったのでしょうかそれはどうやら俳優の小栗旬の影響が大きいようです映画「銀玉」で小栗と共演した橋本環奈さんはそれ以来親交を深め小栗旬さんの自宅に泊まるようになったといいます過去の報道ではありますがこのような素行は橋本環奈さんの芸能活動に支障が出そうなレベルですよねさらに橋本環奈さんについて調べていくととんでもない噂がありましたそれは橋本環奈の喫煙疑惑です
ドラマ「今日から俺は」の中でヤンキー女子役の橋本環奈さんがタバコを加えていたシーンはありましたがそれはあくまでもドラマの話だと思われましたしかし実生活でもタバコを吸っているという噂があるのですいくら叫びたりの麻雀好きとはいえさすがにそれはないだろうと思いましたがネット上では橋本環奈の歯茎が黒いのは喫煙しているからではないかという情報が出ています実際に出回っている写真では橋本環奈さんの歯茎が少し黒いようにも見えますがそれがタバコを吸っていることにはつながらないので決定的証拠にはなりませんねその他に確固たる写真や報道もないため断定することはできませんしかし芸能界を見渡せばタバコを吸う女優はかなり多いようでそんなイメージなど全くない名前が上がりますこれまでに綾瀬はるかや北川景子柴咲子松岡真由 A 倉奈々蒼井優黒木花広末涼子前田敦子などが喫煙者として報道されています橋本環奈さんがタバコを吸っているとなればかなりのイメージダウンになることも予想されますそんな橋本環奈さんを今回プロポーズしたとされる中川博さんもどう思っているのか気になるところですよね橋本環奈さんと中川博さんに関してまた続報がありましたら追ってお伝えしていきたいと思いますいかがだったでしょうか今回はタレントの橋本環奈さんがプライベートで大きな転機を迎えていた情報やそこに関する気になる噂について調べていきました最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたしますコメントも残してくれると嬉しいですそれではまた。